Hey guys, how's it going? Sou Dave Lee de Dave Lee's English e hoje a gente vai terminar sobre os 10 verbos mais comuns no inglês, uh, the top 10 verbs, e uh, talvez a última vez você reparou que eu tenho, tenho a palavra to antes de cada verbo. O que é isso? O que é isso é o infinitivo do verbo. Uh, em português, cada infinitivo, o forma mais básico, básico do verbo, uh, termina com qual letra? É. Mas em inglês, pode terminar com qualquer letra. Então, ao invés de terminar com R, a gente coloca a palavra to em frente delas. Então, como to be, to do, to say, to get, to make, to go, to know, to take, to have and to see. E também você pode ouvir, normalmente eu não vou dizer to, blah, blah, blah. Eu vou dizer to, porque essa uh, palavra to é quase sempre uh, reduzido. Ela ou desaparece ou vira schwa. Essa são mais fraco, mais uh, preguiçoso de inglês, que existe em português também, uh, segundo a sílaba de para ou cama. Então, agora vamos continuar. Número 6. How much money did Tesla make last year? Uh, quanto dinheiro o Tesla uh, fez ou gerou no ano passado? Então, how much money did Tesla make last year? E mais ritmo mais normal é assim. How much money did Tesla make last year? How much money did Tesla make last year? Então, a resposta é I don't no, but they make a great car. Eu não sei, mas elas fazem uh, um carro ótimo. Então, I don't know. Isso, essas palavras, I don't know, uh, frequentemente vira uma palavra só. I don't know, I don't know. Uh, or, então, don't know vira the know, the know. Então, I don't know, but they make a great car. But they make a, make a great car. But they make a great car. I don't know, but they make a great car. I don't know, but they make a great car. Número sete. Would you like to go to the movies? É isso que quer dizer, você gostaria de ir para o cinema? Uh, a gente, uh, ao invés de cinema, normalmente a gente vai dizer the movies. Uh, existe a palavra cinema em inglês, mas geralmente as pessoas digam the movies. Então, would you like to go to the movies? Mas, olha, essa palavra would, seguido por you, Uh, muitas vezes vira would you, would you, mas este vez, porque uh, a gente está uh, enfatizando a palavra you, a gente não vai reduzir you, então ao invés de would you, é vira would you, you, por essa palavra judeu uh, em inglês, would you, would you, would you like to, uh, or would you like to, would you like to, Would you like to go to, go to the movies? E, oh yeah, go to. Uh, você já ouvi várias vezes que a uh, letra T entre dois vogais uh, tem um som de R, como em para ou dinheiro. Então, go to, go to. Então, por que é go to aqui? Mas aqui é like to, like to, porque na verdade a regra é a seguinte, 
quando a letra te é entre os sons de dois vogais, ela vira uh, essa som de R. Mas aqui, uh, você já sabe que I, a letra E, no final das palavras em inglês, normalmente é silencioso. Então, tem esse som de K, K. Então, uh, é like to, like to. Tem som de T, like to, ao invés de da, go da, go da. Então, would you like to go da, go da. E uh, com the, uh, go to the, go to the. Would you like to go to the, would you like to go to the. Então, would you like to go to the movies? Would you like to go to the movies? Então, I was supposed to, well, I went yesterday, so let's just go out to eat. Uh, in town, obeying, uh, eu fui ontem, in, eu fui ontem, in town, vamos só e comer fora, in town, well, I went yesterday, well, I went yesterday, so let's go out to eat, Vira. so let's go out to eat, so let's go out to eat. Uh, essa só é reduzida para so, so let's just, e essa just uh, reduzida para just, essa T vai sumir, let's just, so let's just go out to eat, to eat, e essa tua reduzida também, so let's just go out to eat, so let's just go out to eat. Well, I went yesterday, so let's just go out to eat. Down in the wheat. What did he say about the project? O que ele disse sobre o projeto? Vira. What did he say? What did he say? What did he say? Te e essa H vai sumir. Então, what did he say? What did he say? About the project, as te vai sumir, about the project, about the project. Now, what did he say about the project? What did he say about the project? In town, he said it looked good to him. Quer dizer, ele disse que parecia bom para ele. In town, he said it. Said, did, said it. He said it looked good. My oh yeah. Uh, essa é de sempre dá problemas para brasileiros porque pode ser som de id, pode ser som de da, pode ser som de ta. Mas oh yeah, que na verdade quando pessoas são falando rápido é uh, sumir essa coisa. Então você não precisa se preocupar. For essa, he said it looked good. He said it looked good. For essa, he saw a palavra look ao invés de looked. He said it looked good. He said it looked good to him. Good to him. E essa dead vai sumir também, porque é seguido para uma uh, som similar. Good to, good to, good to him, good to him. Então, essa tu vira to. Oh, duh, na verdade, duh, good to him. He said it looked good to him. He said it looked good to him. E nobby, does it take long to learn English? Uh, quer dizer, demora muito para aprender inglês? Ou uh, leva muito tempo para aprender inglês? Então, does it? In our base, she does it. What's that? Does it? Does it? Does it take? E essa te vai sumir porque já tem outro aqui. Does it take? Does it take? Does it take long? Does it take long to learn English? To learn English. To learn English. Does it take long to learn English? Does it take long to learn English? Yeah, he's supposed to. Maybe, but 
it takes less time if you take a uh, good course. Talvez, mas a uh, leva menos tempo se você faça um curso bom, faça Dave Lee's English. Então, talvez, but it, uh, maybe, but it, but it, but it takes, e you know, o S T vai sumir porque tem um T aqui, but it takes, but it takes, maybe, but it takes less time, maybe, but it takes less time if, tie if, maybe, but it takes less time if you take a, take a, take a, take a good course, take a good course. Now, maybe, but it takes less time if you take a good course. Maybe, but it takes less time if you take a good course. And time, numero days. Oh, you saw. E tem essa coisa que a gente teve aqui. Did you see Big Brother Brazil yesterday? Você viu ou você assistiu uh, Big Brother Brazil ontem? Uh, did you see? Então, em seguida, did you? Did you? Did you? Did you see Big Brother Brazil yesterday? Então, I just said, did you or did you? Uh, se você não vai empatizar a palavra you, é did you? Did you see Big Brother Brazil yesterday? Did you see Big Brother Brazil yesterday? I saw part of it, eu assisti parte, but I didn't get to see all of it. Mas eu não consegui, uh, consegui assistir tudo. Então, uh, I saw part of it, I saw part of it, part of it, part of it, I saw part of it, but I, but I, let's go see, link up. But I didn't get to, didn't, that's a te vai sumi. Muitas vezes em inglês, quando te é entre dois consoantes, ele simplesmente vai sumi. Então, de novo, você pode ver esse negócio sobre top T, stop T, flat T, drop T. Vai te ajudar com letra T. Didn't get a get to. Didn't get to. Nice. And now I to a t. Didn't get to. Didn't get to. See all. Love it. E isso vai conectar também. All of it. E na verdade, isso vai conectar também. Então. But I didn't get to see all of it. But I didn't get to see all of it. Então, I saw part of it, but I didn't get to see all of it. Então, isso aí por hoje. Até a próxima vez. Thanks for watching. God bless you. And we'll see you next time.